。他为何会出现在这里？是啊，他为何出现在这里？你果真是不忍心杀了他，朕把他送去了一个千里之外的地方。原以为。从此和他再不相干了。算了，不用解释，我都懂。哎，安子皇帝，你可认得这个女人？这个女人说了，她是你非常看重的女人，想必是你的皇后千里迢迢来寻你。如果不是的话，要杀要剐可随我便了。我倒要看看，你是要这个女人，还是要平宁城？要女人，她毕竟是我南下的一条人命，而平宁城也不能拱手让人。今日之事，无论做何选择，都会落人口实。这有什么难的？让我来。老子才是皇上心仪的女人，哼！你们从哪儿找来一个女人冒充皇后？可笑！你干什么？满子皇帝，如果她不是皇后的话。咱们对你宫中的事情这么清楚啊！你可不要怕伤及脸面，就这么想办法不认解放夫妻了。好，如果她是皇后，我便将她送还于你；如果她在撒谎，我便把她杀了。杀！杀！杀！啊！再这样听下去，会有损事情。这做什么？别胡闹！你这样会有危险的。都看清楚了吧？就凭老子这副相貌，也就是你们这些脑子里塞满狗屎的鞑子们才会相信她是皇后，还把个弱女子绑到两军阵前来。你不要脸！之前我还纳闷呢你，你们的城墙怎么那么厚啊？原来啊，是照着你们的脸皮建的。你,你别说了，你这个女人，嘴尖舌利，言行粗鲁，哪有一国皇后的仪态？还没就是假扮的。找南蛮子皇帝跟我说话，找个女人冲锋陷阵，算是怎么回事啊？算是怎么回事啊？啊！对付你们这些鞑子，我们南下的女人就可以轻松应对，何必劳烦皇上？哥们儿还行吧？你们欺人太甚了，给我放箭
小鸟。虽未伤及要害之处，但剑尖离脏腑仅有两寸，只能在剑拔出之后，方可知道皇上能否安然无恙。你这是废话！哎，你别为难他了。你醒了？都下去吧，我有话要和皇后娘娘说。是。是刚才我虽是昏迷着，但意识还算清醒。鹏鹏，你的伤怎么样了？你别担心我了，你有什么话要跟我说？方才在城墙上，达子问我是要留下僵尸，还是要守城。我犹豫了，我并非对僵尸还有情。这是不忍心他的生命。我知道，我都知道。现在都什么时候了，你还解释这些？你所做的一切我都明白。你是一个善良的人，只是很少表达出来。只可惜，到现在我才明白这一点。鹏鹏，我自己的身体状况，我自己清楚。怕是一会儿拔了剑。一切都要看造化。你别胡说，你不会有事的，我不会让你有事的。赵王的援军很快就要到了，我若身死，没有他护着你退往境游，那赵惠杨玉等人紧闭关门，以防达子反扑，然后密不发色，让赵王护送你回生路，扶浩儿登基。你听清楚了吗？你可听明白了？你说什么我都听不明白，你说的每一句话我都听不懂，你说的每一句我都记不住。我只要你健健康康、平平安安的和我一起回首。城墙之上，你已经证明了我没有看错人。你很冷静，我知道。就算我活不过去了，你也能带着浩儿好好的。我没你想的那么坚强，我再也不想坚强了。我要你活着。别哭。哭了就不好看了。你下去，让太医进来拔剑吧。我不走，我不走。拔剑！我不走，我陪着你。干什么？我不走！放开我！放开我！我不会离开你，我不要跟你分开。走吧，娘娘。我不要分开，你上，放开我。医生。
枷锁，紧抓。别人中箭，成千的人没晕，倒是外面担心的人先晕了。鹏鹏，赵王回来了，平宁解围了。想必整个将军府的人都知道。我就是让所有人都知道。那你呢？鹏鹏，我心悦你。别给我整这文档，我要你说。你的伤还疼吗？有你在我就好多了。皇上，娘娘，赵王，快请坐。哎，哇，赵王今天看起来好 man 哦。哎 ，man man 是什么 ？man 就是形容你强壮、有力量、充满了男性激素。哎，那是。之前啊，大家都觉得我是一个大怂蛋，谁知道我一踏入疆场以后，简直就一发不可收拾，所向披靡，人挡杀人，佛挡杀佛，我自己都不敢相信。然后我的手下们还给我取了个外号，叫做“北漠杀神”。北漠杀神，你确定是北漠杀神，不是北漠杀星？太好玩了！坐呀。
这次多亏了赵王，提前两日赶回平宁，平宁城才得以解围。赵王立下了汗马功劳，等回去以后，朕一定要对他大加封赏。嗨，有多大点事儿啊？只要皇上和娘娘安好，一切都没问题。呃，还有一件事情。首先啊，我在北漠跟达子交手的时候，在北漠的军营里发现了一个人，将士。对，你猜就是。小心你屁股开花，绿梨什么脾气你又不是不知道。嗨，娘娘，我跟江映月已经没有半点关系了，更何况这根本不是事情的重点。事情的重点是，江映月告诉了一件事情，而经过我调查以后。发现他说的确实属实，何事？嗯，你知道达子为什么会突然围堵平宁城吗？是他们早就知道了平宁城是一座空城，而报信的人就是九王。江映月还在达子的军营里，看见了九王和杨衍。我当时听到这个事情的时候，也非常的震惊，不敢相信。原本，他犯了弑君之罪，朕并不一定会杀他。可现如今，他是通敌呀，他可真是糊涂拦着我干什么？如今北漠气数已尽，大势已去，天都不助我，我的希望已经破灭了。九哥，我讲不出什么大道理来，我只知道不能让你做傻事啊！以前你劝我，我觉得是为了张鹏鹏，他能咬牙挺过去，但现在我所有的希望都破灭了。我活着还有什么意义？九哥，天大地大，哪怕流落四方，我也愿意一心跟随。倘若你要死的话，那就先把我给杀了吧
，要死我们就死在一起。一没有负我的人，只有你。可是现在，我竟不知道该怎么回报你。九哥，你要是真兄弟的话，你就听我的，别做傻事。九哥。我怎么也没想到，九王会走到绝路上去。您说江音乐说的能牢靠吗？赵王已经调查证实了。怎么，你因为赵王救了他不高兴啊？娘娘，奴婢早就不会因为江音乐的事情再跟赵王置气了。跟了您这么久，大度明事理，也跟着学了不少。再说了。赵王敢救他，说明赵王心里坦荡，奴婢信他。嗯，赵王是个重情义、明事理的人，他表面上像个傻白甜，实际上他这个人啊，大智若愚，我们谁都比不上他。奴婢是瞎猫碰上了死耗子，遇上了他。九王能做出通敌这样的事儿。我真是想不明白，平宁城被困，就意味着我性命会不保。看来九王当时也是狠心舍下了我。娘娘，赵王有一句话算是说对了：只有皇上才是您最牢靠的倚仗。启禀皇上。我南下大军已经攻破了北漠的都城上京，俘获了达子的皇帝、皇后、妃子等两千皇族宗室。好，杨将军、各位爱卿，你们这些日子都辛苦了。皇上，您才是最辛苦的。传令下去，所有人等尽快整顿好一切，准备班师回朝。是。是这班师回朝都回了两个月了，每次都那么说，谁还会相信呢？说的就是啊，现在每天宫中的日子多爽啊！我再也不用提前一两个时辰梳妆打扮了呢。哎呦，你要不说，我还真没有看出来，你的真面目原来长这样呢。<笑>那怎么了？都说啊，化妆是为了尊重自己，我呸！我连自己想见的都见不到，我还装个屁了啦！哎呀，以前我这脚气怎么都不见好，现在时不时让他出来吹吹风、晒晒太阳，我这脚气倒是好了一大半了，再也不用担心皇上看到会不雅观了。难道你们就不想念皇上吗？想，怎么不想？可是，一想到啊，现在每天自由散漫又舒坦的生活，对他的想念呢，就减少了三分之一。传来消息说，皇上已经到了城门口，很快就到皇宫了。赶快梳妆，各位打扮。
，皇上，罪臣领罪来了。杨将军，快快请起！皇上，杨将军这么晚来此，可是有什么事？皇上，臣教子无方，教子无方啊！是关于杨炎的事。皇上，臣刚刚收到我那逆子杨炎的家书，家书上说，他和九王在一起，正逃往关外。我那逆子。从小脑袋瓜就不好使。他现在和九王，估计正在圣都周边。臣现在就带兵把他抓回来。不必了。啊，皇上，您另有谋划。该如何处置九王和杨炎，这也不是没有想过，只是还没有想好。皇上，您有何疑虑？九王和杨炎现在还未归案，若是他们被抓到了，朝中大臣一定会上书，要求将他们处死。可是皇祖母年岁已大，再加上杨将军你，皇上，您要是顾虑我和那逆子的父子关系，那臣现在就和他断绝关系。不只是你。包括杨家的祖辈，都对南下有恩，战功显赫。若是处死他们，怕是会伤了很多人的心。如今他们在外逃亡，不再回圣都，也不会再威胁到朝廷。如此倒甚好，就任凭他们自生自灭吧。皇上，您宅心仁厚，臣谨记于心。到了下一个村子，我就把我的刀给卖了，这样我们就能吃一顿饱饭了。我想好了。怎么了？我想好了，我们不能再如此下去了。这种东躲西藏、浑身发臭、风餐露宿的日子，我早就已经忍受够了。九哥，等到了关外，我谋个生计，就不会这样苦了。现在是苦了点儿，你再忍忍。杨岩，哎，你听我的。作为一个男人，根本没必要这样。你是锦衣玉食的大将军之子啊，本来有大好的前程在前面等着你，你现在却跟着我过这种不仁不轨的日子，是我害了你。九哥，不必多说了，都是我自愿的。我已经想清楚了，我决定回去认罪。什么？你别想不开呀、啊！你回去，齐生能饶了你吗？你忘记了吗？他要惩罚僵尸那个撕腿的刑罚了吗？用我一人的性命，换你们所有人下半辈子和我自己的坦荡，我觉得值了。九哥，我懂了，我陪你去。娘娘，您在想什么呢？这么入神。哎呀，我一想到九王，心里就不是滋味。娘娘，你不会还是对他？我对他早就没什么想法了。我也告诉自己，不要再想这件事。但我一想到九王他曾经救过我的命，而这一切都是因我而起，我就觉得良心不安。娘娘。九王现在音信全无，我们就盼他一切安好吧。也许没有消息，就是好消息。无论如何，我希望他还能活着。
活着比什么都强。免了，把他们的手铐都解开吧。做了这么多面子功夫有什么用？你倒不如一道圣旨把我给判死，反倒不难。你以为朕不想吗？老九，朕没想到你一错再错。最终，还是走上了一条不归路。我和你已经无话可说了，所有的事情都是我一个人设计的，别人毫不知情，他们全都被我给骗了。至于皇后娘娘，是我蓄意挑拨你们之间的关系，但是她对你忠心不二，毫无动摇。总之，一切都是我一个人的过错。你想给我定什么罪名？痛痛快快的来吧，九哥。压下去，是。走。齐胜，为何不速速判我？别动，走。齐胜，齐胜，齐胜。皇上，皇上，太爷，太爷，皇上，他们两个回来自首了。嗯，哎呀，那这下，他们两个人都难逃一死了。丽丽，备上好吃的，我要去见杨岩。杨岩，看什么呢？都磨着了。我看蚂蚁搬家呢。这哪有蚂蚁啊？只有从一而终的人才能看到。是，就连蚂蚁都知道挪挪窝。你跟九王为何这么傻，还要回来？我是陪九哥回来的，他去哪儿，我就去哪儿。红烧肉，小猪蹄儿。这都是我最爱的，慢点吃，慢点吃。怎么了？这是？是不是好久没吃到这么好的饭菜了？啊！姐姐，你给我送这些好吃的。你是不是要送我上路啊？你瞎说什么呢？我是看你在这种地方吃不到好吃的，才给你送过来的。我是有骨气的男人，不识进来之时。
，你跟没良心呢！我好心过来给你送吃的，你还跟我玩起破顶情来了。要不是你叫皇上投怀送抱，九哥也不会鬼迷心窍的去投敌。那是两码事儿。好，就算我投怀送抱了，他也不能干出投敌那种事儿。切，你终于承认你是投怀送抱了。我，那他就没想过，如果达斯攻陷了平宁城，而我就在平宁城里面。我里外都是死路一条，他就没考虑过我的感受吗？那时候，九哥得知大势已去，我的父亲投靠了齐胜，赵王叛变，连你也变心了。你们都跟着齐胜，九哥他一无所有了，他只有一腔愤恨。只想杀了齐胜，赢了齐胜。我赢了齐胜又如何？为了赢，他就能做出通敌那种事儿吗？他做这一切都是为了你呀、啊！他得知你变心以后，就有了破釜沉舟的想法。他心里的那些苦，你作为一个女人，你是不会理解的。是啊。一个女人是没有办法理解和原谅九王的做法的，但是站在一个男人的角度，我是可以理解的。换做是我，我也会那样做。现在看来，是我愧对于他。姐姐，想必你见到九哥也不是什么难事，你去见见他吧。我。我还没有做好面对他的准备。来，咱们两个今天离醉方休。今宵有酒今宵醉，不知我能不能看到明天的太阳呢？姐姐，你这还不是送我上路？你这熊孩子，你怎么没完没了？你喝酒了，皇上，你来了。朕知道你会去看杨延，却没想到你会喝酒。我刚才是私自去看了杨延，皇上要罚就罚我吧，别再给杨延添堵了朕罚你做什么？朕知道，你看到杨岩那个样子，心里难受。你一直把他当弟弟一样看待，如今他生死未卜，你肯定很担心今天我看见他那个样子，真的很心疼。但是我知道，这件事我没有理由让你网开一面，说出来，无非就是为难你
也让我自己不好过。你可知道，九王为何会回首都认罪？他想一个人揽下所有罪责，毫不牵连任何人。一开始，朕也很吃惊，不过后来便理解了。他会去通敌，朕能理解；他会回来认罪，朕也能理解。这才是他，这才像他的作风。人总是在一念之间，对错都由不得自己。皇上，我希望你相信我。与九王再无其他感情了，只是觉得他不应该这样去死。老九他作为一个男人，一辈子为情而去，可这情本就不属于他。他想夺回王位，可他在关键的时刻又做出了最错的选择，以至于到了今日这般经历，既要怪他自己，也要怪命运不佳。朕和他同为男人。能够理解他的所作所为。我去休息了。你就不问问，朕打算如何处置他们？我知道，皇上早已有主意。我在说什么，都是多余。杨公公，宣旨。奉天承运，皇帝诏曰：九王通敌叛国，蓄谋弑君，理应处斩。但念其已有悔意，且主动自首。上天有好生之德，先祖有爱护手足之遗训，故免其死罪，削其爵位，废为庶民，流放岭南。扬言，因其年少，受人蒙蔽。念其初犯，不予重罚，充军北漠。五年后重返圣都，钦此。你这不孝子，还不叩首谢恩？要不是皇上仁慈，你等哪能逃得我一死？谢皇上不杀之恩。我一直在等你，我知道你是不会不出现的。我来是要把这个还给你。我送出去的东西从来不收回，人说出的话都可以收回，一个物件为何不可？你还在恨我怨我吗？平宁之时，我是困兽之躯。我从来没有想过要伤害别人。如果我知道事情会这样，我当时绝对不会这么做了。我理解，所以我不怪你。今天我来，也不想再说过去谁对谁错。
过去的，就当它过去了。我们从此互不相欠。娶你的人是我，事情是不是就会变得不一样？要我说，结果是一样的。这世界上有很多东西都是注定的，有些东西属于你，有些东西不属于你。人也一样，绕到哪儿去，是你的，就是你的；不是你的，强求不来。皇上这次仁慈，叫你发配令单，也好，也要自己保证九王，他就要出城了，您不去送送吗？这个是他托人让我带给你的，想必是想在走之前见您最后一面。还是不见得好，从此各自天涯吧九王殿下，咱们该启程了。要是暂时点儿，卑职也难做了。再等等。这，这。干什么呢？皇上，这是您手把手教我写的字，我打算珍藏了
你是从何时起对朕有了这种感情的？其实我也说不清楚，但自从你上次离开我，我就发现我已经爱上你了，只是我自己不想相信。后来，你在城墙上面为我挡箭，我才确信，你是一个值得信赖的人。你这话，朕听了很是安心。只希望我们两个以后不要再生什么嫌隙。你是皇上，我是皇后，以后我会尽力做到宽容、大度，还有全心全意。我的心只能分给你一半。为什么？我们一路走来，有太多时候我都失去理智。比如说，上次我去北漠给你送解药。万一你是要真的引我过来将我拿下，或许现在我已经小命不保了。所以以后我只有保留一半的心，保持理智，才能更安心、踏实的做一个皇后。我赌上了性命，才换来与你执手。若是只落得一个称职的皇后，那我太亏了。你的整个心，我都要。你说的这话不切实际，我只能踏踏实实的做皇后。因为面对一个皇上的时候，任何人都不能失去理智。难道你不明白吗？我要的不是掌管后宫的皇后，而是与我相互扶持、举案齐眉的妻子。齐少，很多事情不能感情用事。后宫不是你我二人开的，你明白吗解散后宫？嗯，该不会是我昨天跟他说的话？走，去看看。要做这种傻事，唯有这样做，才足以表达我对你一心一意的感情。如今的后宫，是为你我二人开的了。只要你一天是皇帝，就是我的主宰。爱的基础是平等，你是皇帝，我是皇后，我们永远不可能平等。除非现在你不做这个皇帝了，你能吗不说粉萝卜，我是粉萝卜，因为大家都没说粉萝卜，所以我也没说。不说我就打你！啊！啊啊啊啊哎、别打呀！别打呀！啊！别跑！小祖宗们！快走吧！快走吧！快走！太子殿下，您没事吧？我没事。巧儿，你怎么回事？太子殿下要是摔出个好歹来，你的小命别想要了。江公公，巧儿知错了。巧儿，你没事吧
，爱的殿下，奴婢没事，是奴婢差点害您摔倒的。有一次，母后崴了脚，父皇就是这样帮她揉的。太子殿下，万万使不得啊！您这是折煞了奴婢了。太子殿下，您先起来吧。母后说了，男子汉对待女孩子要有绅士风度。<咳>巧儿，你还有什么小姐妹呀？把她们都叫过来，明天咱们一起来做游戏。七号。啊，母后。皇后娘娘，好，跟我进屋。嗯。七号。我儿臣知错了，再也不敢跟小宫女们嬉笑玩耍了。我不是想说这个，我是想说啊，这一切都是基因惹的祸呀。你这点啊，算是随了我了。随您，浩儿，你现在走的这条路，你妈我是再了解不过了。再这么玩下去，是没有好结果的。一个男人，就应该像你父皇那样。母后，这些话你都已经说过无数次了。您说过要以学业为重，可是儿臣功课都做完了，不信您过目。母后。儿臣哪里做的不妥、啊？没有没有，你做的批注简直太牛叉了。浩儿，你确定这是你一个人做的？嗯。做了多久？嗯，早晨送来之后，儿臣两个时辰就批完了。浩儿，就凭你现在的学识、见识，还有思维方式，简直是甩同龄的孩子十条街啊！强公公说了，我和父皇年幼时一样，是天生英才。你呀、啊，真是又像我，又像你父皇。你教母后如何说你好啊？母后，那儿臣能去玩了吗？嗯，去吧去吧，嗯。是你吗？姐姐想死你了，快转过来让姐姐看看。杨岩，是我。是你？你先解释一下，为什么会猜杨岩？难道他以前总做这样的事情？没有，没有，绝对没有
，因为我觉得只有扬言才会做出这种幼稚、荒唐的事情。幼稚、荒唐？当然，他做这样的事，叫幼稚、荒唐。而你做这样的事情，就是浪漫、惊喜。张鹏鹏，你过来。美了！我花了一年的时间，找人修建了这座桥，喜欢吗？喜欢，这真不错。咱们要在这儿度假多久啊？咱不回去了。不回去了？你说的话都对。你我二人的确不平等，所以你只会成为一个好的皇后，不可能成为我的妻子。